லெவன்த் யூனிட்ல வேவ்ஸ் டாபிக்ல நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் தி ஸ்பீட் ஆஃப் ஏ வேவ் இன் ஏ சர்டைன் மீடியம் இஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இஃப் த்ரீ தௌசண்ட் வேவ்ஸ் பாசஸ் ஓவர் ஏ சர்டைன் பாயிண்ட் ஆஃப் தி மீடியம் இன் டூ மினிட்ஸ் தென் கம்ப்ளீட் இட்ஸ் வேவ் லெங்க் ஸோ அப்போ வேவ் லெங்க் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எழுதிக்கலாம் பாருங்க கிவன் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்பீட் ஆஃப் தி வேவ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் தி வேவ் வந்து நம்ம வீன் எடுத்துக்கிட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் வேவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் வேவ்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டைம் டேக்கன் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் வேவ்ஸ் பாஸ் ஆகிறது டைம் டேக்கன் வந்து நமக்கு டூ மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து செகண்டில் மாற்றிக்கலாம் மினிட்ஸ் செகண்டில் மாற்றணும் சிக்ஸ்டியில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ நமக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா வாட் இஸ் தி வேவ் லென்த்து கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் தி வேவ் லென்த்துன்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா பாருங்கள் வெலாஸ்டி ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லென்த் இது தான் ஃபார்முலா வெலாஸ்டி ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லென்த் இருக்குது இதில் இருந்து வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஃபார்முலா வரும் வெலாஸ்டி டிவைட் பை ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிச்சிட்டு கொண்டு வந்து இங்கே சப்சிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் ட்ராவல் பர் டைம் டேக்கன் அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேவ்ஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டின்னு உங்களுக்கு இருக்குது இதில் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரடும் டுவெல்வும் நம்ம கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ட்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ட்ஸ் வந்துருக்கு அது இங்கே கொண்டு வந்து சப்சிட் பண்ணுங்கள் ஸோ வேவ் லெங்க் லேம்பாஸ் ஈக்குவல் வெலாஸ்டி ஆஃப் சவுண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்ப வெலாஸ்டி ஆஃப் வேவ் வந்து நமக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்ததுனால அது நைன் ஹண்ட்ரட் சப்சிட் பண்ணிக்கிங்க ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹர்ட்ஸ் இருக்கிறதால டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்சிட் பண்ணுங்கள் இந்த நைன் ஹண்ட்ரடும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணுங்கள் எல்லாமே எஸ்ஐ யூனிட்ல சப்சிட் பண்ணதுனால இங்கே எஸ்ஐ யூனிட்ல தான் கிடைக்கும் ஸோ தட் நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ வேவ் லென்த் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கன்சிடர் ஏ மிக்சர் ஆஃப் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஈலியம் அண்ட் ஃபோர் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கம்ப்ளீட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் திஸ் கேஸ் மிக்சர் அட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஈலியம் வந்து மோனோடாமிக் கேஸ் ஆக்சிஜன் வந்து டயாடாமிக் கேஸ் இந்த மிக்சரில் வந்து நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காமா ஆர் டி பை எம் காமா ஆர் டி பை எம் ஓகேங்களா எம்ன்றது மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி மிக்சர் காமான்றது ரேஷியோ ஆஃப் மோலார் ஈட் கெப்பாசிட்டிஸ் அண்டர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமுக்கு இப்போ காமாவும் எம்மும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சப்சிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வெலாஸ்ட் ஆஃப் சவுண்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா காமா கண்டுபிடிக்கலாம் காமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக சிபி பை சிவி சிபி பை சிவின்னு போடணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சிபி வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மோனோடாமிக் கேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது ஈலியம் கேஸ் அது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து டூன்னு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து ஆக்சிஜன் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்து ஃபோர்னு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு சிபிக்கு ஃபார்முலா வந்து சிபி வந்து என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோனோடாமிக் கேஸுக்கு சிபி ஒன்று போடுங்கப்பா சிபி ஒன்று என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோனோடாமிக் கேஸுக்கு ஃபைவ் பை டூ ஆர் அதே மாதிரி டயாட்டாமிக் கேஸுக்கு சிபி டூ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா டயாட்டாமிக் கேஸ் இது வந்து ஈலியம்னு எடுத்துங்க இது ஈலியம் எடுத்துங்க இது ஆக்சிஜன் எடுத்துங்க ஆக்சிஜனுக்கு வந்து என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை டூ ஆர்னு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து மோலார் ஈட்கு பஸ்ட் என்ற கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஃபார் மோனோடாமிக் கேஸுக்கு வந்து த்ரீ பை டூ ஆர் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஃபார் ஈலியம் கேஸ் மோனோடாமிக் கேஸ் இதே மாதிரி மோலார் ஈட்கு பஸ்ட் என்ற கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஃபார் ஆக்சிஜன் டயாட்டாமிக் கேஸுக்கு வந்து ஃபைவ் பை டூ ஆர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மிக்சர் காமா மிக்சருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் காமா மிக்சருக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிபி பை சிவி வந்து இதுக்கு ஆக்சுவலாக
ஸோ இங்கே டூ டூ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டென் ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வந்து எவ்வளோ வருது பாருங்கள் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் வருது ஆக மொத்தம் இது தேர்ட்டி எயிட் வருது சரிங்களா தேர்ட்டி எயிட்னு வந்து டிவைட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் கிடைக்கிது இதை கேன்சல் பண்ணால் நைன்டீன் பை தேர்ட்டீன் அப்போ வந்து நமக்கு காமா ஆஃப் தி மிக்சர் காமா ஆஃப் தி மிக்சருக்கு என்ன வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பை நைன்டீன் பை தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதே மாதிரி நம்ம மோலார் மாதம் கண்டுபிடிக்கணும் மோலார் மாதம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்சிட் பண்ணால் நமக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு கிடச்சிடும் மிக்சரில் இப்போ மோலார் மாதம் என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி மிக்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் கேஸ் இன்ட்டு மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கேஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் கேஸ் இன்ட்டு மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் கேஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து ஈலியம் செகண்ட் கேஸ் வந்து ஆக்சிஜன் இப்போ வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து ஹீலியமுக்கு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க டூனு கொடுத்தாங்க ஆக்சிஜன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஈலியம் வந்து ஃபஸ்ட் கேஸ் வந்து நமக்கு ஈலியமுக்கு வந்து ஃபோர் கிராம் பர் மோல் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மோலார் மாஸ் வந்து தேர்ட்டி டூன்னு வரும் இது எல்லாமே நம்ம சப்சிட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே கிராம் பர் மோல் அதாவது வந்து இது சாரி இது மோலார் ஈட் கெபாசிட்டின்றது மோல் மோலார் மாஸ்ன்றது கிராம் பர் மோலில் வரும் நமக்கு கிராம் பர் மோலில் வருது ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து மோலார் மாஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க சப்சிட் பண்ணணும்னா மீ ஒன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் டூன்னு போட்டுங்க எம் ஒன் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் மியூ டூ வந்து ஃபோர் எம் டூ வந்து தேர்ட்டி டூ கரெக்டுங்களா டிவைட் பை மீ ஒன் வந்து டூ ப்ளஸ் ஃபோர்னு வருது இப்போ இது எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் இது எயிட்டு கரெக்டுங்களா இந்த இது வந்து எயிட்டு இது தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் நமக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வருதுங்களா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டிவைட் பை சிக்ஸ்னு வருது இதை நம்ம சிம்பிளை பண்ணோம்னா மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி மிக்சர் மிக்சருக்கு என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் இப்போ வந்து பாருங்க காமா கண்டுபிடிச்சிருந்துச்சிருந்தோம் போன போன பேஜில் காமா ஆஃப் தி மிக்சர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சாரி காமா ஆஃப் தி மிக்சர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் நைன்டீன் பை தேர்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் நைன்டீன் பை தேர்ட்டின் கடை கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இங்கே ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு தான் கேட்குறாங்க டெம்பரேச்சர் வந்து தர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேள்வின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேள்வின் போட்டுக்குங்க இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காமா மிக்சர் இன்ட்டு ஆர்டி டிவைட் பை மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி மிக்சர் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி மிக்சர் போட்டுக்கணும் இங்கே மோலார் மாஸ் ஆஃப் தி மிக்சர் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது கிராம் பர் மோலில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எஸ்ஐ சிஸ்டம்ல இருந்தால் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் சாரி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோகிராம் பர் மோலில் போட்டுக்கணும் கிலோகிராம் பர் மோலில் போடணும் இப்போ சப்சிட் பண்ணுங்க காமா மிக்சர் இருந்து நைன்டீன் பை தேர்ட்டின் வந்துருக்கு ஆர் வேல் யூனிவர்சல் கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டெம்பரேச்சர் நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க டிவைட் பை மோலார் மாஸ் வந்து நமக்கு என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சரிங்களா இது எல்லாமே நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கிடைக்கும் ஸோ விலா ஸ்டெப் சவுண்ட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட்னு செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும்பா அடுத்து நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாருங்க A ship in sea sends sonar waves straight down into the sea water from the bottom of the ship. The signal reflects from the deep bottom bed rock and returns to the ship after 3.5 seconds. After the ship moves to 100 km, it sends another signal which returns back after 2 seconds. Calculate the depth of the sea in each case and also compute the difference in heights between the தி டூ கேசஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இந்த சம்மம் இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ இதுதான் சி பெட் சி சர்ஃபேஸ்ன்னு எடுத்துங்க இப்போ இங்கே சி பெட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சி பெட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இடத்துல ஃபஸ்ட் வந்து இந்த இந்த சோனார் டிவைஸை ஷிப் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இருக்கும்போது இந்த டிஸ் இந்த டெப்த் வந்து டி ஒன் டெப்த்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேஸில் வந்து சவுண்டு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சோனார் சவுண்டு வந்து இப்படி இந்த சவுண்ட் இப்படி ட்ராவல்
இப்படி சவுண்ட் வந்து இப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் வருது அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் டூ டி அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி ஒன் டிவைட் பை டி ஒன் போட்டோம்னா அப்போ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் வி இன்ட்டு டி ஒன் டிவைட் பை டூனு வருது வி வந்து ஒன் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ இன்ட்டு இன்ட்டு டைம் வந்து த்ரீ இங்கே இப்போ டைம் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து டைம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை டூனு போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை சிம்பிளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் டெப்த் ஒன்று வந்து டூ சிக்ஸ் எயிட் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் செகண்ட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த செகண்ட் கேஸில் சவுண்ட் இதே மாதிரி டி டூ டிஸ்டன்ஸ் கீழே போயிட்டு திருப்பி சவுண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்போ டூ டி டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆயிருக்கு ஸ்பீடுக்கு என்ன ஃபார்முலா டூ டி டூ டிவைட் பை டி டூ ஸோ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பாருங்கள் வி இன்ட்டு டி டூ டிவைட் பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் இந்த டி டூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டைம் டூ செகண்ட் டூ செகண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டி டூ ஓகேங்களா அப்போ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் வி வந்து ஒன் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் சி வாட்டர் வந்து ஒன் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ இன்ட்டு டூ டிவைட் பை டூன்னு போட்டுங்க டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ டெப்த் வந்து செகண்ட் பிளேஸில் டெப்த் வந்து ஒன் ஃபைவ் டபுள் த்ரீனு கிடைக்குது இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெப்த் டெல்டா டெல்டா டி வேணும் என்ன பண்ணணும் டி ஒன் மைனஸ் டி டூன்னு போடணும் அப்போ டி ஒன் வந்து டூ சிக்ஸ் எயிட் டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டெப்த் அப்படின்னு நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பேர்லாம் பாருங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஏ சவுண்ட் வேவ் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் இன்டு ஏ டியூப் ஆஸ் ஷோன் இன் தி ஃபிகர் தி சவுண்ட் வேவ் ஸ்பிளிட்ஸ் இன்டு டூ வேவ்ஸ் அட் தி பாயிண்ட் ஏ ரீகம்பைன் அட் பாயிண்ட் பி லெட் ஆர் பி தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி செமி சர்க்கிள் விச் இஸ் வேரிட் அன்டில் தி ஃபர்ஸ்ட் மினிமம் கேல்குலேட் தி ரேடியஸ் ஆஃப் தி செமி சர்க்கிள் இஃப் தி வேவ் லென்த் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஸோ இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அங்கே நல்லா கவனிங்க இப்போ சவுண்ட் வந்து சோர்ஸ்லேருந்து இப்படி வருது வரும்போது பாயிண்ட் ஏ இருக்குல்லையா இந்த ஏரில் வந்து இந்த வே வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது இப்படி ஏ டு பி இப்படி வந்துருது இப்படி ஒரு சவுண்ட் வருது இன்னொரு சவுண்ட் என்ன இருக்குன்னா இந்த பாத்தில் சர்க்கில் செமி சர்க்குலர் பாத்தில் இப்படி ட்ராவல் ஆகிட்டு இப்படி இன்னொரு சவுண்ட் வேவ் இப்படி வருதுப்பா இப்போ இந்த ரெண்டு வேவ் இப்படி வரும்போது நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மினிமம் வரணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு வேவ் ட்ராவல் ஆகும்போது ஃபஸ்ட் வேவ் ட்ராவல் ஆன பாத்தும் செகண்ட் வேவ் ட்ராவல் இங்கே பாருங்க இது ஏ டு பி ஸ்ட்ரைட் ஆனது பாத் ஒன்று வச்சுங்க ஏ டு இந்த செமி சர்க்கிள் உள்ள போயிட்டு வந்தது பாத் டூன்னு வச்சுங்க அப்போ பாத்து டூல இந்த வேவ் டிராவல் ஆனது அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஆயிருக்கு அப்போ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல்டு இன் செகண்ட் பாத் மைனஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் கண்டிஷனுக்கு ஃபார்மில் வந்து டூ என் மைனஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ போடணும் இல்லைன்னா டூ என் பிளஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ போடணும் அதில் மினிமம் கண்டிஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் லேம்டா பை டூன்னு போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலாக மினிமம் கண்டிஷனுக்கு எதர் டூ என் மைனஸ் ஒன் இல்லைனா டூ என் பிளஸ் ஒன் லேம்டா பை டூன்னு போடணும் டூ என் பிளஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ போடணும் எனக்கு ஜீரோ கண்டிஷன் போட்டோம்னா நமக்கு லேம்டா பை டூனு வந்துடும் ரெண்டு வேவ் சூப்பர் போஸ் ஆகும்போது மினிமமாக இருக்குனா இதுதான் கண்டிஷன் இப்போ டூ என் பிளஸ் ஒன் லேம்டா பை டூ எனக்கு ஜீரோ போட்டுருவோம் ஸோ இதில் மினிமம் பார்த்த டிஃப்ரென்ஸ் லேம்டா பை டூன்னு வருது இப்போ எக்ஸ் டூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் டூன்றது இந்த செமி சர்க்குலரில் பாத் செகண்ட் பாத் பாஸ் ஆனது வந்து செமி சர்க்குலர் பாத் அப்போ எக்ஸ் டூக்கு வந்து பை ஆர் செமி சர்க்கிளுக்கு வந்து லென்த் வந்து பை ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாத்தில் போனது டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்து இது வந்து டூ ஆர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூ இப்போ லேம்டா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்பா வேவ் லென்த் வந்து நமக்கு லேம்டா வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க லேம்டா ஸோ இதில் இருந்து ஆர் இன்ட்டு பை மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை டூன்னு போட்டுக்குங்க ஆர் தானே கேட்டாங்க ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்மில் வந்து லேம்டா டிவைட் பை டூ இன்ட்டு பை மைனஸ் டூன்னு போட்டுக்குங்க ஓகேங்களா இப்போ லேம்டா வந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர் சப்ஸ்டி பண்ணுங்க டூ இன்ட்டு பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை நம்ம என்ன பண்ணலாம் பாருங்க இது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன்ல டூ கழிச்சிட்டு பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன்னு
இப்போ ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப்னு வச்சுங்க இது எந்த டுவெண்டி ஃபோருக்குனால ஃப்ரீக்குவன்சி எந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூடிய ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப்என்னு வச்சுங்க அவங்க கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா எஃப்என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஃப்னு சொல்லிட்டாங்க டபுள்னு சொல்லிட்டாங்க டூ எஃப்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரீக்குவன்ஸ் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரீக்குவன்ஸ் வந்து இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்குன்னு இருக்காங்க அப்போ இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என் பீட்ஸ் ஸ்மால் என் பீட்ஸ் கொடுக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் என் பீட்ஸ் உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் ஃபார்முலா எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸுக்கு என் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து என்னன்னு இருந்தால் தான் நமக்கு என் பீட்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இன்க்ரீசிங் ஃப்ரீக்குவன்சி வருதுன்னா ஃபஸ்ட் டுவெண்டி ஃபோர் ஃப்ரீக்குவன்சி எப்போனா செகண்ட் டுவெண்டி ஃபோருக்கு எஃப் ப்ளஸ் என்னு இருக்கணும் ஃப்ரீக்குவன்சி தேர்ட் டுவெண்டி ஃபோருக்கு என்ன வரும்னு சொன்னால் எஃப் ப்ளஸ் டூ என்னு இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் ஃப்ரீக்குவன்சி இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு ரெண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு நம்ம வைப்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என் பீட்ஸ் கேட்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் என்னென்னு வருது செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னென்னு வருது அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ லாஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்கு லாஸ்ட் நம்பருக்கு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் என்ன பார்த்துன்னா எஃப்என் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் நம்பர் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் அதாவது எத்தனை இருக்கோ அத்தனை போட்டுக்கணும் என் என்னன்றது இங்கே எத்தனை எண் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் என் என்ஸ் இருக்குது அப்படி தானே மொத்தம் கேபிட்டல் என் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ இது வந்து கேபிட்டல் என்னன்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இதை வந்து கேபிட்டல் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் அப்போ கேபிட்டல் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஸ்மால் என் இந்த ஸ்மால் என் தான் இந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் ஜென்ரலாக மேக்ஸில் சொல்லுவாங்க அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனில் வந்து எந்த டார்ம் இஸ் ஈக்குவல் ஃபஸ்ட் டார்ம் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் டார்ம்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் டின்னு இது இது ஃபார்முலா இருக்குது அப்போது எந்த டார்ம் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி ஆகுது எந்த டுவெண்டி ஃபோருக்கு ஃபஸ்ட் டுவெண்டி ஃபோர் கூட ஃப்ரீக்குவன்ஸ் வந்து எஃப்னு போடுக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் டுவெண்டி ஃபோர்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிறோம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் என் அப்படின்னு எழுதியாச்சு இங்கே எஃப்என்னுக்கு எந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் டூ எஃப் சொன்னதுனால எஃப்என் பிளேஸில் டூ எஃப்னு போட்டுக்குங்க டூ எஃப்னு போட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் கேபிட்டல் என்னது நம்பர் ஆஃப் டுவெண்டி ஃபோர்ஸ் ஸ்மால் என்னது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் கன்சிக்யூட்டிவ் டுவெண்டி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருவோம் இப்போ இந்த எஃப் வெப்சைட்டில் கொண்டு வந்தால் டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் வந்து எஃப்னு கிடைக்கிது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு என் ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் டுவெண்டி ஃபோர்க்கு ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் டுவெண்டி ஃபோர்க்கு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் அது இந்த என்ன நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் இது ஸ்மால் என்ன நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த அரி இது ஃபஸ்ட் வந்து இந்த டுவெண்டி ஃபோர்ஸ்லாம் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து அரித்மடி ப்ரோக்ரஷனில் இருக்குன்னு தெரியணும் அப்போ எந்த டார்ம் இந்த அரித்மடி ப்ரோக்ரஷனும் ஃபஸ்ட் டார்ம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு காமன் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் இங்கே காமன் டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஃப்ரீக்குவன்சி ஆஃப் தி டுவெண்ட்டி ஃபோர்க்கு அதுதான் நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் ஸ்மால் என்ன தெரிஞ்சு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து கேபிட்டல் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு இவங்க சொல்லிட்டாங்க லாஸ்ட் அதாவது லாஸ்ட் டார்ம் வந்து எந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூட ஃப்ரீக்குவன்சி டபுள் ஆஃப் தி இனிஷியல் ஃப்ரீக்குவன்சின்னு இங்கே இங்கே கொஸ்டின்லேயும் கொடுத்துட்டாங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கூட ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து என்ன ஃபார்மில் வருதுன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வேன் டூ சக்சஸிவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் ஆர் எக்ஸைட் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் வருது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கப்பா லெட் தி சோர்ஸ் ப்ராபகேட்ஸ் ஏ சவுண்ட் வேவ் ஊஸ் இன்டென்சிட்டி அட் ஏ பாயிண்ட் பி ஐ சப்போஸ் வி கன்சிடர் ஏ கேஸ் வென் தி ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் தி சவுண்ட் வேவ் இஸ் டபுள்டு அண்ட் தி ஃப்ரீக்குவன்சி இஸ் ரெடியூஸ்டு டு ஒன் ஃபோர்த் கேல்குலேட் நவ் தி நியூ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் அட் தி சேம் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்
இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அந்த எனர்ஜி வந்து நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு எடுத்துக்கலாம் மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் டோட்டல் எனர்ஜின்னு வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் இந்த வி என்றது பார்ட்டிகல் விலாஸ்டி இந்த வி என்றது என்னன்னா பார்ட்டிகல் விலாஸ்டி அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இங்கே வேவ் விலாஸ்டின்னு ஒன்று இருக்கு பார்ட்டிகல் விலாஸ்டி இருக்கு வேவ் விலாஸ்டி என்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை டைம் டேக்கன் சப்போஸ் ஒரு வேவ் வந்து இந்த எண்டு ஏல இருந்து எண்டு பி வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க எல் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆயிருக்கு T டைம்ல இருக்குங்க அப்ப இந்த எல் பை டி தான் வேவ் வெலாசிட்டி நம்ம சொல்றோம் பார்ட்டிகிள் வெலாசினா அந்த பார்ட்டிகிள் வைப்ரேட் ஆகும் இல்லைங்களா இந்த பார்ட்டிகிள் இப்படி வைப்ரேட் ஆகும் அதனுடைய மேக்சிமம் பார்ட்டிகிள் வெலாசிட்டி இங்கே போட்டிருக்கேன் சரி இப்போ இதெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து சப்சிட் பண்ணலாம் இன்டென்சிட்டி பிளேஸ்ல அப்ப இன்டென்சிட்டி பிளேஸ்ல சப்சிட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எனர்ஜி வந்து மேக்சிமம் கைனட் எனர்ஜி போட்டால் டோட்டல் கைனட் எனர்ஜி கிடைச்சிடும் ஆஃப் இன்ட்டு மாஸ் எம்ன்றது மாஸ் மாஸுக்கு என்ன போடலாம்னா டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் போட்டுங்க அப்போ மாஸ்க்கு வந்து டென்சிட்டி இன்ட்டு தனியாக வெளியிடலாம் பாருங்க மாஸுக்கு வந்து டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் போடுங்க என்ன <laughs> ஏ ஒமேகா அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அடுத்து ஒமேகாக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா டூ பை எஃப் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஒமேகாக்கு டூ பை எஃப்னு இருக்கு அப்படின்னா பார்ட்டிகல் விலாசிட்டி பிளேஸ்ல ஏ ஒமேகா போனா ஏ பிளேஸ்ல டூ பை சாரி ஏ பிளேஸ்ல ஏ தான் போட போகிறோம் ஒமேகா பிளேஸ்ல டூ பை எஃப்னு போட்டுட்டு ஏ பிளேஸ்ல ஏ போட்டுங்க இதுதான் வந்து பார்ட்டிகல் விலாசிட்டி டூ பை எஃப் இன்ட்டு ஏ அப்படின்னா இங்கே பாருங்க கைனடிக் எனர்ஜி இங்கே சப்சிட் பண்ணுற எனர்ஜி பிளேஸ்ல நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணிடுறேன் மாஸ் பிளேஸ்ல ஆஃப் இன்ட்டு ரோ இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு எல்லுன்னு போட்டாச்சு பார்ட்டிகல் விலாசிட்டி பிளேஸ்ல என்ன போட போறோம்னா டூ பை எஃப் இன்ட்டு ஏ ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணிடுறேன் டிவைட் பை இந்த டி எஸ்ன்னு போட்டுக்கலாம் இந்த டி எஸ்ன்னு எழுதிடுறேன் இப்போ இந்த எஸ் எஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அடுத்து கவனிங்க இங்க இந்த எல் பை எஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எல் பை எஸ் வந்து நம்ம எல் பை டி எல் பை டியை வந்து வேவ் விலாசிட்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே டூ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டூ ஸ்கொயரும் டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோரும் ஃபோரும் ஒரு டூ கேன்சல் ஆனால் டூனு இருக்கும் இந்த டென்சிட்டி இருக்கும் இந்த எல் பை டி வந்து விலாஸ்டின்னு போட்டுக்குங்க அடுத்து இங்கே பை ஸ்கொயர் இருக்கு அடுத்து இந்த எஃப் ஸ்கொயர் இருக்கு கரெக்டாக எஃப் ஸ்கொயர் இங்கே ஏ ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கொயர் இருக்கு சரி இனிமே வேவ் ட்ராவல் ஆகும்போது இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் தி மீடியம் விலாஸ்டி ஆஃப் தி வேவ் பை எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிளிடியூட் தான் சேஞ்ச் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அப்போ இன்டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயர் இன் டு ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கொயர் நமக்கு இப்போ இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பாருங்க அப்போ இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா வந்து பாருங்க டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயர் இன் டு ஆம்பிளிடி ஸ்கொயர் அப்போ இனிஷியல் இன்டென்சிட்டி டிவைட் பை ஃபைனல் இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயர் இன் டு ஆம்பிளிடி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபைனல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயர் இன் டு ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கொயர் அப்போ இனிஷியல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயர் அப்படி போட்டுங்க ஆம்பிளிடி ஸ்கொயர் போட்டு ஃபைனல் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எஃப் பை ஃபோர் போடுங்க அப்போ எஃப் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டின் வருதுங்களா சரி அடுத்து ஆம்பிளிடியூடுக்கு என்ன பண்ணும் ஏன்னா எப் டேஷ்ன்றது எஃப் பை ஃபோர் அதை ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டுக்கணும் நம்ம ஆம்பிளிடியூடுக்கு வந்து கீழே வந்து ஏ டேஷ் பண்ணும் ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கொயர் பண்ணும் ஆம்பிளிடியூடு டூ ஏ தினப்போ அப்போ டூ ஏ ஓல் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் வந்தது ஆம்பிளிடியூட் வந்து டூ ஏ இங்கே ஏ டேஷ் ஸ்கொயர் தானே இருக்குது இப்போது இப்போ இந்த ஃபோரும் இந்த சிக்ஸ்டின்னு கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த ஃபோரும் சிக்ஸ்டின் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே ஃபோர் வந்துடும் இந்த எஃப் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் எஃப் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடுது ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஃபோர் வந்து நமக்கு என்ன ஆயிரும்னா மேலே போயிடும் கரெக்டுங்களா அப்படின்னா ஐ பை ஐ டேஷ் ஐ பை ஐ டேஷ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு வந்துருக்கு இந்த ஃபோர் வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா ஐ பை ஐ டேஷ் ஃபோர் வந்துருது நமக்கு ஐ டேஷ் பை ஐ தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதில் இருந்து ஐ டேஷ் பை ஐ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ பை டேஷ் பை ஐ வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஐ டேஷ் தான் நியூ இன்டென்சிட்டி ஐ தான் வந்து ஓல்டு இன்டென்சிட்டி அப்போ நியூ இன்டென்சிட்டி பை ஓல்டு இன்டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஸோ நியூ இன்டென்சிட்டி பிகம்ஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் தி ஓல்டு இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் Consider two organ pipes
v by 4l வந்துருமா நமக்கு ஆல்ரெடி v by 4l தான் என்ன தெரியும் பாருங்க இந்த v by 4l தான் 215 தெரியும் சோ இந்த v by 4l பிளேஸ்ல 250 போட்டுருங்க சோ 2 into 250 நீங்க மல்டிப்ளை இன் டிவைட் பை 2 போட்டோம் 2 into 2 4l வந்துருச்சு v by 4l 215 தெரிஞ்சு இப்ப 2 into 250 என்ன வருது பாருங்க 500 ஹெட்ஸ் சோ 500 ஹெட்ஸ் அப்படி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன் y is equal x square plus 2 alpha dx அடுத்து வந்து y equal x plus vt whole square which among the above function can be characterized as a wave இப்ப வந்து ஒரு வேவ் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அது வேவ் ஈக்குவேஷனா இருக்கணும்னா அது என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ணிருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் டபுள் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் x is equal to 1 by v square times of டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சாரி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதாவது செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவா இருக்கணும் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை வெலாசிட்டி வேவ் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் இன்டு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா இது வந்து வேவ் ஈக்குவேஷனா இருக்கும் இதே தான் எம்சிக்யூலையும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन 11th क्वेश्चन கேட்டிருப்பாங்க அந்த क्वेश्चन நான் இங்க एक्सप्लेन பண்ணப் போறேன் பாருங்க சோ இப்போ நம்ம ஓவர் ஈக்குவேஷன் ஆப்ஷன் ஏ க்கும் இந்த ஏவும் பி-ய ரெண்டு பாப்போம் இது ரெண்டுத்துல எது இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஏ நான் அசூம் பண்ணிக்க இந்த ஈக்குவேஷன் ஏ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதுதான் வேவ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஆல்ஃபா டி எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து டி கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ் வேரியபிள் எடுத்துட்டு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க அப்போ அப்போ என்ன வரணும் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஆல்ஃபா டி எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண டூ ஆல்ஃபா டி எக்ஸ் வந்து ஒன் வந்துடும் இது திருப்பி டபுள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு டூ எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண டூ வரும் டூ ஆல் ஃபார்ட்டி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண ஜீரோ வருது ஓகே வித் ரெஸ்பெக்ட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம் பாருங்க அப்போ டி ஒய் பை டி 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 ஒய் பை டி டி போடலாம் அப்போ எது எந்த இக்குவேஷன் ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஆல் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் இதுல வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டி பண்ணும் போது x கான்ஸ்டன்ட் வச்சுங்க அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஜீரோ டூ ஆல் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா டூ ஆல்ஃபா எக்ஸ் வருது இப்ப இங்க டீ டர்மே கிடையாது இப்ப இந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பி டி டி ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா அப்ப என்ன வந்தது ஜீரோனு வந்துருது அப்ப வந்து என்ன ஆகுது பாருங்க உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்னது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அசிம் பண்ணிக்கிங்க இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வராது ஈக்குவேஷன் ஏ சாட்டிஸ்ஃபை ஈக்குவேஷன் ஏவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் வந்து இஸ் நாட் ஏ வேவ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நமக்கு வருது ஓகேங்களா ஏன்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயருக்குள் ஜீரோ வந்துருக்கு இங்கே டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து டூனு வந்துருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணலாம் என்ன ஈக்குவேஷன் ஒன்று பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லைங்களா இது டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி டி ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரணும் நமக்கு ஒன் பை வி ஸ்கொயர்னு வந்துருக்கும் அதுதான் ஈக்குவேஷன் ஏ கரெக்டுங்களா ஆனால் வந்து நமக்கு அப்படி வரல இப்ப இங்க டூனு வந்திருக்கு இங்க ஜீரோ வந்திருக்கு டிவைட் பண்ணா வெலாஸ்டி ஸ்கொயர்னே வராது இந்த டார்மே வராது அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்து ஏ இஸ் நாட் ஏ வேவ் ஈக்குவேஷன் சரி பி வருதான்னு செக் பண்ணி பாக்கலாங்களா சரி பி வந்து என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாத்துங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் வி டி ஓல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா சரி அப்ப வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் வி டி ஓல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த ப்ரோக்ரஸ் வேவ் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதான்னு பாக்கலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டி ஒய் பை டி எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எழுதலாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் வி டின்னு வருது கரெக்டுங்களா இதை திருப்பி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன வருது பாருங்கப்பா அதாவது எக்ஸ் மட்டும் தான் வேரியபிள் வி டி கான்ஸ்டன்ட் வச்சு பண்ணிங்கன்னா இப்போ என்ன வருது டூ எக்ஸ்னு கிடைக்
நெக்ஸ்ட் இப்ப இன்னொரு ஒன்று என்னன்னா எக்ஸ் பிளஸ் விடி ஓல் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது டூ இன்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் விடி வரும் அடுத்து இந்த கோஎபிஷன் ஆஃப் டீயும் போட்டுக்கணும் இங்கே வீனு வந்துருக்கும் கோஎபிஷன் ஆஃப் டீ இந்த வி வந்துருக்கும் அடுத்து வந்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது இந்த வி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வி அப்படி இருக்கும் டூ எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஜீரோ விடி இன்ட்டு வி வந்து வி ஸ்கொயர் டீ வி ஸ்கொயர் டீயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது அந்த வி ஸ்கொயர் இருக்கும் டி வந்து ஒன்று ஆயிரம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது அப்போ என்ன வந்துருக்கு பாருங்க நமக்கு டூ வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிடி ஸ்கொயர் வந்து டூ வி ஸ்கொயர் வந்துருக்கு இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுங்க இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூவை டிவைட் பண்ணுங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன் டிவைட் பை ஈக்குவேஷன் டூ போடுங்க அப்போ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் ஒய் டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்கள் டூ டிவைட் பை டூ வி ஸ்கொயர் வந்திருக்கா இப்போ டூ டூ கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம்ப்பா அப்போ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை வி ஸ்கொயர் ஆஃப் d square y by dd square அப்படி நமக்கு ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருச்சு ஓகேங்களா சோ அப்ப வந்து இது ப்ரோக்ரஸிவ் வேவ் ஈக்குவேஷன் இது வேவ் ஈக்குவேஷன் வருது அதனால y x vt ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து வேவ் ஈக்குவேஷன் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் வே 